இது வந்து எங்களோட ஈவெண்ட்டுன்றதே நம்ப முடியல அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டைமாக இருக்குது இட்ஸ் அ மெமரபிள் டே ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷம் அஞ்சனா சிட்டிசன் அது நினமோ சொல்லிட்டு போயிட்டு Thank you so much for the lovely introduction. Uh, given that, now we are very happy and very happy. We are going to talk to you two lines. We are going to talk to you in the world. That's why we are going to talk to you in the world. We are going to talk to you in the world. So, one more time, we are going to talk to you in the world. We are going to talk to you in the world. So, uh, first of all, we are going to talk to you in the world. வந்து என் பக்க பலமாக எப்பயுமே இருப்பார் மயில் வாகனம் சொல்லிட்டு அவர் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் ஸோ அவர் அங்கே சைலண்ட்டாக நின்றுருக்காரு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒருத்தவங்க மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சானிட்ரி நாப்கின் உங்கள் கிட்டே கொடுக்கணுமா எனக்கு எதுக்குங்க சானிட்ரி நாப்கின் சொல்லி நான் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து க எப்பயுமே இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று சொன்னால் நான் கொஞ்சம் காமெடியாக அதை ரொம்ப விளையாட்டாக அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் பெருசாக ஐ மீன் அவங்க இப்படி சொல்லும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடிச்சு நம்ம மூவ் பண்ணி போயிடுவோம் பட் முதல் தடவை நான் வந்து கோமதி மேடமை பார்க்கும்போது வந்து அவங்க கையில் வந்து டேட்டு போட்டிருந்தாங்க ஃபெபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க கையில் ஒரு பேக்கெட் வச்சுருந்தாங்க அதுலேயும் ஃபெமி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு நான் ஒரு அது கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸ் வந்துச்சு எனக்கு சரின்னு சொல்லி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் அப்போ அவங்க வந்து இல்லை சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சானிட்ரி நாப்கின் பிஸ்னஸ்ஸு அந்த நாப்கின் பற்றி நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து நான் அது உடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லி இது இதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு நிஜமாகவே தெரியும் ஏன்னா என் அம்மா என் தங்கச்சி எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் அந்த ஒரு பேக்கெட் இருக்கும் நான் எத்தனையோ நாள் வாங்கியிருக்கேன் பட் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் யாருக்கும் பாய்ஸ்க்கு என்னென்னே தெரியாது அதெல்லாம் அது நமக்கு நம்ம மைண்டில் அது அப்படியே இருக்கு இல்லையா இப்போ கோபிநாத் சார் சொன்ன மாதிரி அது வாங்கி கொடுங்க அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன அப்படி ஒரு ஒரு டேபுவாக ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அப்போது அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு அந்த பேடை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அது என்ன எப்படி அது செஞ்சுருக்காங்க என்ன எதுன்னு செய் இது போகும்போது ஒரு 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 இதில் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா இதனால் இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது நன்மைகள் இருக்குது கெடுதல்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது அப்போது ஒரு அதில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்துச்சு ஒரு ஓகே இது வந்து ரொம்ப ஒரு கரெக்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு தோணோடனே நான் எடுத்துகிட்டு போய் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க மேடம் நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிவிட்டேன் அப்போ நான் நைன்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் நான் இதை நான் சொன்னேன் இதை சொல்லிவிட்டு நான் கொடுத்தேன் அப்போ அவங்க ஜென்ரலாகவே நைன் எப்படின்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க போயிட்டு இந்த ஒரு ஆடில் போய் நின்று நடித்து நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்போது ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து வெளியில் கொண்டு வராங்க வெளியில் சொல்கிறாங்கன்னா அது அவங்க ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்லணும் சொல்ல முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அதில் வந்து அவங்க அதில் பங்கெடுத்துப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து எடுத்து அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் யூஸிங் இட் அவங்க அது யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் நான் நான் வேறு பிராண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் இவங்க இது தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து இது வந்து ஒரு நிஜமாகவே சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிஜமாகவே வந்து இது அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை தான் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த நம்ம இந்த சோஃபா வீக்கிற தம்பி பண்ணுற மாதிரி ஏதோ பயங்கரமாக ஏதோ டெமோலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ அவங்க சொல்லும்போது தான் எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல் வந்துச்சு அப்போ நான் என் என் சிஸ்டர்கிட்ட கொடுத்தேன் என் வீட்டில் கொடுத்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்தேன் என் என் டீமில் இருக்கிற ஃபீமேல் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் அவங்ககிட்டலாம் கொடுத்து எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு கரெக்டான ஃபீட்பேக் வந்துச்சு அப்போது அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகும்போது மேடம் சொன்னாங்க கோமதி மேடம் சொன்னாங்க நம்ம இதை வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து சார் எனக்கு வந்து இது எல்லா பெண்களுக்குமே எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாருக்குமே வந்து இதை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து அதை ஒரு வாட்டி கூட அவங்க வா வா அவங்க வாயில் வந்து இதை வந்து எனக்கு வியா விற்கணும் இதை நான் வியாபாரம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸே அவங்க வந்து யூஸே பண்ணலை அவங்க வந்து இது எல்லா பெ பெண்கள்கிட்டையும் நான் எடுத்துகிட்டு போகணும்
ஓகேங்க இதில் எவ்வளோ நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் இதில் பணம் வருமா வரா இந்த ஏரியாக்குள்ளே நாங்களும் போகல ஓகே எடுத்துகிட்டு போகலாம் வாங்க அமைத்த பையன் வந்து வருஷத்துங்க அப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அங்கேருந்து அப்படியே ஃபெமி அப்படின்றது வந்து ஃபெமி நைன் அப்படின்னு மாறி இன்றைக்கி இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் வந்து கண்ணா பின்னான்னு வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் அங்கே இருக்கீங்க அதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன யோசித்தோம்னா அவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் இது எப்படி நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறையா வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் நிறையா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து இருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஜென்ரலாகவே பிஸ்னஸ் வந்து இகாம் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஆன்லைன் சேல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துடுச்சு ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு பர்சன் டு பர்சன் ஒரு விஷயத்த கொண்டு போய் அது அதை வச்சு அதில் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்போ இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் ஒன்று இதுக்குள்ளே இன்க்ளூடடாக இருக்குன்ற போது அந்த மாடலும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து வெப்சைட்லாம் வேண்டாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களே பண்ணிட்டோம் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலான்னு உடனே தான் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கீங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரே டீம் தான் ஸோ நீங்கள்லாம் இருக்கிறது தான் ரொம்ப பக்க பலம் எல்லாம் அந்த ஒரே யூனிஃபார்மில் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றிகள் நம்ம இது வந்து மேலும் மேலும் வி ஹாவ் டு கண்டினியூ டுகெதர் அதுதான் அதோட ஒரே விஷயம் அப்புறம் இதில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த இந்த பிஎம்எஸ்ஸா அந்த ஒரு டேர்ம் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும் அப்போ இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த நாப்கினில் வந்து மூட் ஸ்விங் வர்றது வந்து கம்மி ஆகும் அதில் ஆனையான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து இந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக வந்து ஒரு தாட்ஸை கொடுக்கும் ஏதோ ஏதோ சொன்னாங்க நான் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து இந்த இது இந்த ஆட்டோ கண்ணாடி எடுத்துருப்புனா இங்கே எப்படி ஆட்டோ ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி இப்படி ஒன்று நடக்கும் புரியல என்னங்க சொல்கிறாங்கன்னு அவங்க போனதுக்கப்புறம் நான் மயில் சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏங்க என்னங்க சொல்கிறாங்க நெகட்டிவாக இருக்கும்போது பாசிட்டிவாக வரும்னா என்ன என்னங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஆக்சுவலாக என் ஒய்ஃப் வந்து எப்பயுமே அந்த ஒரு டைமில் கொஞ்சம் டெரராக தான் இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தா கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் சரி ஓகே இது நிஜமாகவே இந்த ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்புனா இந்த ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம ஓகே இதை நம்ம வந்து இறங்கி இது வேறு லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுல ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் அண்ட் இதில் எங்களுக்கு ஒரு பெருமையும் கூட எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல படத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சுமாரான படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நல்லா நம்ம படம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஃபுல்லாக தைரியமாக நம்ம இறங்கி என்ன வேணால் நம்ம நம்மளால் பேச முடியும் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு இது ஒரு நல்ல படம் அந்த மாதிரி இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் தைரியமாக பெருமையாக இதை எடுத்துகிட்டு போய் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம இதை நூக் அண்ட் கார்னர் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ எல்லா பெண்களுக்கும் இது ரீச் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ இது எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணணும் பண்ணுவோம் அது வந்து நான் சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இப்போ இதில் வந்து இதை இதை கொண்டு வந்த மயில் சார் அப்புறம் இளங்கோ அவங்க அப்புறம் மேடமோட ஃபேமிலி ஆனந்த் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு இன்டகிரல் பார்ட் இந்த டிசைன் பண்ணது எங்கள் கூட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு அவங்க பார்வதின்னு அவங்க தான் அந்த ஃபெமி நைன் அப்படின்ற டிசைனே பண்ணாங்க நாங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக அப்படியே ஏதோ குடிசை தொழில் மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிட்டோம் ஒன்றும் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வந்து பண்ணலை பெருசாக ஆட் எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணலை அவங்களோட சேர்ந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஒரு வீடியோ எடுத்தோம் அது வந்து போட்டோம் ஏன்னா இன்டென்ஷன் வந்து என்னென்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு பொருள் இருக்குது இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்படி ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சொன்னாலே வந்து மக்கள் ஒன்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதை விற்க வேணாம் நம்ம இது இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க வாங்கட்டும் அவங்க பார்க்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அதோடைய வளர்ச்சியை தேடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இங்கே இன்றைக்கி இந்த ஒரு சக்
we should continue this relationship and idhukku mela na vandu mokka poda virumbla so thank you so much in the ellarum vandadhukku romba nandri next avanga pesuvaanga adu enna nu okay thank you thanks a lot ellarku vanakkam unmele romba sandoshama irukke nariya பெண்கள் அவங்கள ஒட்டின ஒரு ப்ராடக்ட் அதை சிறுநகரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் எடுத்து செல்வது அது ஒரு லீடிங் பர்சனாலிட்டி அதை லீட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் டூ உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் நான் ஏற்கனவே டைம் அதிகமாக இருக்கேன் ஐ வுட் லைக் டு டேக் மேபி ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபெபின் ஃபெபின் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபெபின் பாவம் பசியில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே ஆ ஓகே அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது தானே பெட்டா வாட்ஸ் கால் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகே இங்கேயும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க பக்கத்துலேயுமே பசங்க இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் கால் விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் பற்றி தீவிரமாக நம்ம பல்வேறு வடிவங்களில் பேசிக்கிட்டே இருக்க சம அதிகாரம் பெண்களுக்கான முன்னுரிமை அவர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக வரும் வாய்ப்பு சமூகத்தில் அவர்களுக்கான அந்தஸ்து பொருளாதார சுதந்திரம் இக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் இண்டிபெண்டன்ஸ் சேவிங் கேப்பபிலிட்டி பொட்டன்ஷியாலிட்டி இப்படி பல வார்த்தைகள் அதை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது வெளியிலிருந்து வரக்கூடியதா உள்ளிருந்து வரக்கூடியதாங்கிற மிக முக்கியமான முதல் கேள்வி ஒன்று இருக்குது எம்பவர்மெண்ட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஒருத்தர் எம்பவர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்போ முதல்ல அந்த ஆட்டிடியூட் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸில் எதை டிக் பண்ணணும் எதை டிக் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒன்று தெரியும் ஒரு பெண் அப்படின்னா யார் பெண் என்ற இங்கே பெண்ணை எப்படியெல்லாம் நம்ம வர்ணிச்சிருக்கோம்னு கவனிச்சு பாருங்களே பெண் என்பவள் மலர் போன்றவள் பெண் என்பவள் நதி போன்றவள் பெண் என்பவள் நிலவு போன்றவள் இல்லையா பெண் என்பவள் மென்மையானவள் ஏன் இதுக்கு அப்படியே நம்ம மனதை அப்படியே ஆஹா ஆமாவில் நதி போன்றவள் எங்கேயாவது அவள் கோபக்காரின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அவள் சூரியன் போன்றவள் சுட்டரித்து விடுவாள் என்னைக்கா சொன்னாங்களா அவங்கள ஏன் இப்படி சொல்கிறதுனா நீ கோவப்படக்கூடாது நீ ஆத்திரப்படக்கூடாது நீ அடங்கி போயிடணும் அமைதியாக இருக்கணும் தென்றலை போல் இருக்கணும் ஒரு நாளும் நீ புயலாக உன் கருத்தை முன்வைக்க கூடாது என்று சொல்லுவதை ரசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனநிலையிலிருந்து எப்போ வெளியே வர்றமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்பவர்மெண்ட் வில் கம் அவுட் ஸோ எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது வெளியிலிருந்து நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அது உள்ளிருந்து நடக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் ஆனால் இங்கே சிக்கலை என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு பெண்ணை தியாகியாக இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற மனம் பெரும் மனப்போராட்டத்துக்குள்ள தான் நம்ம வாழ்க்கை ஓடுது ஒரு பெண் தன்னை முன்னிறுத்த அவள் தியாகியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம்லாம் இல்லை அவள் திறமைசாலியாக இருந்தால் போதுமானது திறமையை வைத்தும் அவள் தன்னை முன்னிறுத்த முடியும் இட் இஸ் நாட் நெசசரி சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த டேன்னு ஒரு பெண்ணுக்கு தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால தான் விட்டு கொடுக்க கற்றுக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக கற்றுக்க நமக்கு நீண்ட காலமாக சொல்லி பழக்கப்பட்டதெல்லாம் என்ன விட்டு கொடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ பொறுத்து போ தாங்கிக்கோ ஒரு பெண்ணுனா அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூகம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் அதை பொறுத்து கொள்வதான ஒரு பெண்ணு இருக்கிறதுக்கான இலக்கணம் என்று சொல்லி 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 நம்மளே அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணுடைய பொட்டன்ஷியாலிட்டியை அவளுடைய டயத்தை சேவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாவற்றின் மீதும் நமக்கு ஒரு விமர்சன பார்வையும் கேளியும் உண்டு கவனிச்சிருக்கீங்களா பெண்ணினுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிற எல்லா கருவிகளின் மீதும் விமர்சன பார்வை உண்டு அதை பெண்கள் தான் ரொம்ப ரசிக்கிறீங்க ஃப்ரிட்ஜை கிண்டல் அடித்து பல இடங்களில் பேசுகிறப்ப அதுக்கு கை தட்டுறது பெரும்பாலும் பெண் தான் தினந்தோறும் நீ மாவரைச்சி இட்லி விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செய்யாத ஹோட்டல் எங்கே வச்சு செய்கிறான் நாலு நாள் மாவை உள்ளே வச்சு தானே செய்கிறான் மிக்சி இல்லை அம்மியில் அரைத்த மிளகாய் துவையல் தான் அற்புதமாக இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு பாயிண்ட்லாம் சேர்த்துருவாங்க அம்மியில் அரைச்சா தான் பெண்ணுக்கு வந்து உடல் ஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்லாம் சேர்த்துருவாங்க தேங்காய் சட்னியை கையாலே அரைக்கணும் ஒரு ஆணினுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிற கருவிகள் மீது எந்த விமர்சனமும் வைக்கப்படுவதில்லை இல்லையா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு பைக் வாங்குகிற பையன் மேலே விமர்சனம் கிடையாது ஆனால் கிச்சனில் ஒரு ஃபேன் போடுங்கன்னு ஒரு பொண்டாட்டி சொல்லிட்டா அதை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கும் ஆனால் ஃபேன் போட சொல்லு வாட்ஸ் ராங் இந்த நாம தான் இது எல்லாத்தையும் பெண்ணின் கடமைன்னு சொல்கிறோம் அன்பெய்டு கேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இட்ஸ் அன் அன்பெய்டு கேர் விமனையுடைய அன்பெய்டு கேர் அவர்களுக்கு எந்த விதமான சம்பளமும் கொடுக்கப்படாமல் அவர்கள் அடுத்தவர்கள் மீது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அக்கறை என்கிற வார்த்தையில் இது சொல்லப்படுது அப்போ முத முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் மனச்சிறையிலிருந்து வெளியே வருவதன் வழியாகத்தான் எப்போ வரைய முடியும் உய்வித்தல் என்பது அதுதான் இந்த சமூகம் சில அடுக்குகளை வச்சுட்டே இருக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய இயல்பான வாழ்க்கை முறையில் அவளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடிகள் அவளுடைய தடையாக இருக்கும் வரை ஒரு
ஒரு சமூகம் எப்படி பெண்ணை நடத்துகிறதோ அதை பொறுத்தே அந்த தேசம் அளவிடப்படும் அந்த நாட்டினுடைய பெண்ணை அந்த சமூகம் எப்படி நடத்துகிறதோ அதை வைத்து தான் ஒரு சமூகத்தை அளவிட முடியும் ஆண்கள் இருக்குது சமூகம் இருக்குது அரசியல் பிரச்சனை தான் அப்புறம் வரட்டும் முதல்ல நீங்கள் எப்போ வெளியில் போகிற போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இப்போ இருக்கக்கூடிய கேள்வி உங்களுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படக்கூடிய இயல்பான வார்த்தைகள் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியலை புரிந்து கொள்ளுதல் ஒன்று இருக்குல்ல வீட்டில் சும்மா தானே இருக்க எவ்வளோ பெரிய அஃபென்சிவ் டேம் அது வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கேன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு கில்ட்டு வருதுல உங்களை ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில் வைத்திருப்பதன் வழியாக மட்டும்தான் உங்களை அடக்கி ஆள முடியும் என்று நீண்ட காலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட பல்வேறு சூத்திரங்கள் உங்கள் மீது தொடர்ச்சியாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கப்படுகிறது அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வருகிற போது அது பல்வேறு பேர்கள் தருது நீங்களே தந்துருவீங்க சில நேரத்தில் இதுக்கு அடுத்து உட்கார்ந்துருக்க காலேஜ் பசங்க அம்மாக்களை எதிர்த்து இந்த சில கேள்விகளை கேட்கிற போது திமுறத்த மாதிரி பேசாது போகிற இடத்துல பொழைக்கணும் போகிற இடத்துல பொழைக்கணும் அப்போ பொழைக்கிறதுக்கு தான் போகிறாங்களா என்ன ஒரு சமூகத்தினுடைய சரிபாதி மக்கள் தொகையில் இருக்கும் பெண் முழுக்க முழுக்க தன் நேரத்தை அடுக்கலையிலேயே செலவிடுவாள் என்றால் அவளிடமிருந்து இந்த தேசத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய எத்தனை விஷயங்கள் தடைபட்டு போகிறது அந்த பொட்டன்ஷியாலிட்டி அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமா இஃப் யூ வாண்ட் டு சூஸ் சூஸ் யூ உங்களுடைய க்ரோத்தை நீங்கள் அடையணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களை தான் சூஸ் பண்ணணும் உங்களை சார்ந்த மனிதர்களை சூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் உங்களை தேர்வு செய்கிற போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்ஷன் உங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற எல்லோரையும் ஒன்று சேர்க்கும் அப்படி தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா கோமதி என்கிற ஒரு நபர் அவர் தன்னை சூஸ் பண்ணுறான் அவங்க அவங்க நீங்கள் எல்லோரும் அவங்கள சூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்து அவங்க நயன் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அந்த அட்ராக்ஷனில் தான் உள்ளே வரும் ஸோ தட் நீங்கள் புதிதாக நம்மளாம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரமிப்புகளெல்லாம் போய் மாட்டிக்காது ஓகே நீங்கள் ரொம்ப ஓஹோன்னு பண்ணுறீங்க ஆஹா இதுக்கெல்லாம் மயங்கள வேண்டியதில்லை பெண் எப்போதும் வேலை பார்த்துருக்கிறாள் பெண் ஒன்றும் புதிதால வேலை பார்க்கல இல்லையா அப்போ சின்ன பாராட்டுக்கெலாம் பெருசாலாம் மயங்கிடக்கூடாது நீ உருப்படவே மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்க கூட நான் பயப்பட மாட்டேன் நீ இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெருசுன்னு சொல்கிறவங்களை பார்த்தா தான் எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பொட்டன்ஷியாலிட்டி என்ன நமக்கு தான் தெரியும் நீ இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரியது இந்த வார்த்தையை நம்புவது ஆகா உனக்கு தெரியாது உனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனாலும் கூட நீ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறா என்று சொல்லுவதுடைய குறியீடு தான் அது ஸோ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் கெப்பாசிட்டி என்னென்னு நீங்கள் யாருங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த சமூகத்தை படிப்படியாக அடுத்து 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 கொண்டு வந்திருப்பது நீங்கள் தான் நிர்வாகம் என்னவென்றாலும் பத்துக்கு பத்து இடத்துக்குள்ள ஒரு நிர்வாகம் என்றது எப்படின்னு தெரியும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நிர்வாகம் தெரியும் நூறு ரூபாய்க்கு நிர்வாகம் தெரியும் பத்து லட்சத்துக்கு நிர்வாகம் தெரியும் பத்தாயிரம் கோடிக்கும் உங்களுக்கு நிர்வாகம் தெரியும் இட்ஸ் நோ பிளான் ரைட் அப்போது தொடர்ச்சியாக என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் பெண்ணை ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறான் டிபெண்டன்ட்டுங்கிறோம் கேள்விப்பட்டீங்களே விமனை எப்போதுமே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு காலெல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு ஈஸ் மிஸ்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேர் சொல்லிட்டு அவங்க மனைவியோட பேரையே சொல்ல மாட்டாங்க நான் ஒரு முறை வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்தப்போ அவங்க அவர் சொல்கிறாரு அவங்க ஒரு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர் அவர் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கல அவருடைய பேரை அறிமுகப்படுத்தி இவர் மிஸ்ஸஸ் ரிச்சர்ட் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த மாதிரி அங்கேயே டப்னு கேட்டாங்க டோட் ஹேவ் அ நேம் அப்படின்னாங்க எனக்கு பேர் இல்லையா அப்படின்னு இப்போவுமே நம்ம இதில் ஒரு வார்த்தை கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா இவர் வந்து சுப்பிரமணி இது அவங்க ஒய்ஃபு அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு அடையாளம் என்ன அவர் ஒய்ஃபு அவ்வளோதான் அதுக்கு அடையாளம் அதுக்கு பேர் இருக்கா இல்லையா ஒரு படத்தில் ஏதோ சினிமா படத்தில் யாரோ சொல்லுவாங்கள்ல ஆட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுறீங்க மாட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுறீங்க என்னே ஒரு பேர் வச்சு நீங்கள் கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு இதில் பெருமை வேர் அவர் என்ன பேர் சொல்லி கூட கூப்பிட மாட்டார் இப்போ கூப்பிட்டா இருந்தால் கூப்பிடலாம் என்ன உங்களை பற்றி உங்கள் சுய அபிப்பிராயம் என்ன என்பது தான் இங்கே முக்கியம் அந்த சுய அபிப்பிராயங்கள் இருக்குல்ல அது மாறாத வரைக்கும் இந்த சமூகம் அதை மாற்றி தரும் என்ற நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் புத்தகத்துலலாம் எப்படி போட்டுச்சு ஞாபகம் இருக்கா அம்மா அப்பா குடும்பம்னு ஒரு வீடு இருந்துச்சுன்னா அப்பா பேக் எடுத்துக்கிட்டு ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவும் அம்மா கிச்சனில் உட்காந்துருக்க ஃபோட்டோவும் போட்டிருப்பான் அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அம்மா என்பவர் சமைப்பதற்கானவள் அப்பா என்பவர் சம்பாதிக்கிறதுக்கானவர் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணோம் எல்லா ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அதிலே சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டோம் இல்லையா எல்லா ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அப்போ கடுமையான சாக்ரிஃபைஸ் அதனால தான் அம்மாக்கள் சாக்ரிஃபைஸ் வழியாகவே பிள்ளைகளை கண் நம்ம க எப்போதுமே திருப்திப்படுத்த பார்க்கணும் அம்மாக்கள்லாம் அடிக்கடி
அப்ப நீங்கள் எங்கே மயங்கி விடக்கூடாதுங்கிற கவலை என்ன இருக்குன்னா நான் இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரிது என்று உங்களை பாராட்டுகிற வார்த்தைகள் எல்லோருமே உங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை பத்தி முடிவு பண்ண முடியாது ஆனா எவ்வளவு தூரம் வர வேண்டும் என்று நான் தான் முடிவு செய்யணும் அப்ப முதல்ல ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஆட்டிடியூட் பிலீஃப் சிஸ்டம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் நமக்கு இல்லாததுனாலதான் நம்மளை கில்ட்லேயே வச்சிருக்காங்க இல்லையா நீ இப்படி பண்ணலாமா இன்னைக்கு கூட நீங்க கவனிக்கலாம் ஒரு ஒரு பெரிய பிரியாணி ஸ்டால் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஒரு பெரிய பிரியாணி ஸ்டாலுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு தனியாக போய் உட்காந்து ஜம்முன்னு ஒரு பிரியாணியை சாப்பிட்டா அந்த ஹோட்டலில் இருக்க எல்லாரும் அவங்கள பார்ப்பாங்களா இல்லையா ஆனால் ஒரு பையன் சாப்பிடல பார்க்க மாட்டாங்க உண்டி சுருக்குதல் பெண்டிற்கு அழகுன்னு எவ்வளோ புத்தாலத்தனமா சொல்லியிருக்கானு பாருங்க சாப்பிடாத ஓ நம்ம தியாகம் தான் செய்யணும் தியாகத்தின் வழியாகத்தான் எல்லோரையும் அரவணைத்து செய்யணும்னோ திறமையின் வழியாகவும் நீங்கள் எல்லோரையும் அரவணைத்து செய்ய முடியும் தட் இஸ் ஐ பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்புகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் உடலும் மனமும் உங்களுக்கு தேவையானதை தந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதே குற்றம் என்பது போன்ற ஒரு பாவனை இந்த சமூகம் நம்ம மேலே திணிச்சிருக்கு இல்லையா அதனால தான் அம்மாக்கள் பெரிதாக தங்களை பார்த்து கொள்வதே இல்லை நாற்பது வயதில் இருக்க எல்லா அம்மாவுக்கும் அடிவயிறில் வழி இருக்குது முட்டியில் பிரச்சனை இருக்குது இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா கணவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு சரி வேஸ்ட்டாக போயிட வேணான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் ஒரு இட்லி ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எட்டு இட்லி இருக்குது ரெண்டு பசங்களை ஆளுக்கு நாலு இட்லி சாப்பிட்டுவாங்கன்னு நினச்ச இடத்துல ஆளுக்கு மூணு இட்லி சாப்பிட்டானா சரி நமக்குன்னு என்னத்தை இட்லி ஊற்றுறோம்னு ரெண்டே ரெண்டு மிச்சம் இருக்க இட்லி சாப்பிட்றது இல்லைனா புருஷங்காசை வேணாக போயிருமேன்னு மிச்சம் இருக்க எட்டு இட்லியும் சாப்பிட்றது அது வயிறா குப்பை தொட்டியா அப்போ நான் யார் வீடு முழுக்க எல்லோரும் மேலேயும் கேர் எடுக்கிற உங்களுக்கு உங்களை கேர் எடுத்துக்கணும் இல்லையே ஒரு சமூகத்தில் பெண் எந்த அளவு ஹெல்த்தியாக இருக்காலோ அந்த சமூகம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஒரு பெண் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் அவன் குடும்பம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அந்த குடும்பம் சமூகம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய ஹெல்த்தை பொறுத்தது தான் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் நேச்சுரல் சாங்ஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ நீங்கள் புதிதாக பெரிய புரட்சியெல்லாம் செய்வதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது இயல்பாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் திறனை வெளிக்கொண்டு வருவது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான வேலை அவ்வளவு மட்டுமே எல்லா காலகட்டத்திலும் எப்படி தான் இருந்திருக்காங்க எவ்வளவோ பணம் சம்பாதிச்சாலும் வீட்டில் இருந்து கொண்டே அந்த நிர்வாகத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்த பெண்கள் இருந்திருக்காங்க அவர்கள் சேமித்த காசிலிருந்து சிறுவாட்டில் சேர்த்த பணத்தில் அவ்வளவு நேரங்களில் கணவருக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் கணவர் சம்பாரிச்சு கொடுத்த காசுல மிச்சம் பிடிச்சதுல மிச்சம் பிடிச்சதே நீங்க அவ்வளவு சேமிக்க முடியும்னா நீங்களே களத்துல இருங்கன்னா எவ்வளவு சேமிக்க முடியுங்கிறதா இங்க கணக்கு இல்லையா ஆம்புலன்ஸ் செத்தா கடன் நிக்கும்பாங்க ஆம்புலன்ஸ் செத்தா கடன் நிக்கும் அப்படிம்பாங்க நம்ம வீட்டுல ஒரு தாத்தா இருப்பாரு நல்ல பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஏதோ பயங்கரம் ஆனா வீட்டுல எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதான் சொல்லிடுவாயில அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் இறந்து போனார்னா பெட்டிகள் எல்லாம் தேடுறப்ப வாங்கின கடனுக்கான சிட்டைகள்லாம் இருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம நான் கொடுத்தேன் கடன் நான் கொடுத்தேன் கடன் நாலு பேர் வந்து நிற்பான் ஆனால் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய வயதான அம்மா செத்த பிறகு பொட்டியை தேடினீங்கன்னா அது சேர்த்து வச்ச சிறுவாட்டு காசு வீட்டுக்கு தெரியாமல் வாங்கி வச்ச தங்கம் மூத்த மகளுக்கு இளைய மகளுக்குன்னு அவ்வளோ வச்சுட்டு போயிருக்கும் ஆம்பளை செத்தா கடன் நிற்கும் பொம்பளை செத்தா காசு நிற்கும் செத்த பிறகும் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவாங்க ரைட் ஆனால் உங்களை தான் டிபெண்டன்ட்டுன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு பேர் என்ன டிபெண்டன்ட் சார்ந்திருப்பவள் ஆக்சுவலாக ஆண் தான் சார்ந்திருக்கிறவள் நான் உங்களை புகழ்றதுக்காக சொல்ல ஆண் தான் சார்ந்திருப்பவன் சின்ன வயசுலேயே கவனிச்சிங்கன்னா அம்மாவை சார்ந்திருப்பான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அக்காவை சார்ந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கும் அல்லனா அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பான் கல்யாண மேடைகளில் உங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் உங்கள் கல்யாணம் நடந்தப்போ உங்கள் மாமியார் கடைசியாக மேடையில் ஏறி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா கடைசியாக எல்லா வீட்லேயும் இந்த சீனை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ரிசப்ஷனில் எல்லோரும் பரிசெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு போன பிறகு அவங்க வருவாங்க வந்து அந்த பையன் கையை பிடிச்சி உங்கள் கையில் கொடுத்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் இனிமேல் நீ பார்த்துக்க அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீ பார்த்துக்க அப்போ ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு ஆண் பெண்ணை தான் சார்ந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கான் ஆனால் எப்போதும் பெண்ணை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு ஆணை இந்த உலகம் இன்டிபெண்ட்னு சொல்லுது எப்போதுமே தனித்து நிற்கிற பெண்ணை இந்த உலகம் இன்டிபெண்ட்னு சொல்லுது நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க அதான் சிக்கல் இந்த உலகம் சொல்கிறது இங்கே சிக்கல் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனோபாவம் இருக்குல்ல என் உரிமையை சலுகை என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்குல்ல இதை கேட்பது என் தியாகத்திற்கு விரோதமானது நான் இந்த சலுகையை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு வெளியில் வாங்க அரசுகளும் சமூகமும் பெண்ணுக்காக நிறைய விஷயங்கள்
முதல்ல உங்களை அண்ணாந்து பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் தான் முதல்ல உங்களுக்காக கைத்தட்டி கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் அதுக்காக இந்த சமூகம் உங்களுக்கு தொலை நிற்காக நான் சொல்லலை கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப மாறி ஓகே இதற்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளோடு நீங்கள் பேசுகிற போது உங்களுக்கு புரியும் ஒரு பெண்ணோட வெற்றிக்கு பின் ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னால் பெண் இருக்கா அப்படிம்பாங்கள ஒரு பெண்ணோட வெற்றிக்கு பின்னால் ஆணும் இருக்கலாம் ஒரு தப்பும் இல்லை ஆணதுக்கு தயார் ஆணுக்கு எதிராக ஒரு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்கணும் நான் சொல்லலை ஆனால் இயல்பாகவே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகத்துக்குள்ள மாறிக்கிட்டே வாங்க முதல்ல அது உங்கள் வீடுகளில் தொடங்கு ஆண் பிள்ளை வேறு பெண் பிள்ளை வேறு என்ற பிரிதிலேருந்து ஒதுக்குங்க ஆண் பிள்ளைகளுக்கு இதை முதல்ல சொல்லிக் கொடுங்க இட்ஸ் நாட் அ டேபு இட்ஸ் அ நேச்சுரல் திங் ஒரு தங்கச்சிக்கு இருக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் உனக்கு ஒரு உடம்பு இருக்க மாதிரி அவளுக்கு ஒரு உடம்பு இருக்குது விமன் ஹாவ் அ ரைட் ஆன் அவர் பாடி இல்லையா அந்த உடம்பின் மீது அவளுக்கு தான் உலகத்திலேயே அதிகமான அக்கறையும் உரிமையும் இருக்கிறது டேக் கேர் ஆஃப் தேட் இது எல்லாத்தையும் டேபுன்னு இல்லாமல் சமீபத்தில் அந்த அயலின்னு ஒரு ஒரு இது பா பார்த்தப்போ அந்த பொண்ணு அந்த இரத்தக்கரையோடு அந்த தெருவில் நடந்து வரையில் ஒரு சிரிப்பும் பெருமிதத்தோடு வெளியே வரும் அட போங்கடா கோமாளிகளான்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அட்டகாசமான ஒரு சீன் அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் நோ மோர் ஒரு டேபு இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் பா பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வெளிப்படையாக இது பற்றி எல்லாம் பேசுவது ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமிதமாகவும் இருக்கும் அது ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற இடத்துலேருந்து எனக்கு சானிடரி நாப்கின் கொடுங்கன்னு நேராக வெளியில் ஓப்பனாக கேட்குற ஒரு சொசைட்டி பில்ட் ஆகுதுல தேர் கம்ஸ் அந்த உடைப்பை கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு விமன் ஆண்டர்பனர் உள்ள எதுக்காக வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் அரசியலுக்குள்ள பெண்கள் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் எதற்காக இத்தனை பர்சன்டேஜ் சோசியல் இதுக்குள்ள பெண்கள் இருக்கணும்னு அரசாங்கம் சொல்லுது அப்படின்னா பெண்ணின் பிரச்சனை அவர்களால் கூடுதலாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது தான் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறதுலாம் நீ பொறுத்துக்கன்னு பொண்ணை சொல்கிறத நிறுத்திட்டு நீ புரிஞ்சுக்கன்னு ஆண்டை சொல்ல ஆரம்பிங்க தட் டே கம்ஸ் வந்துருச்சு நீ பொறுத்துக்க இந்த பெண்ணிடம் சொல்வதை நிறுத்தி விட்டு நீ புரிந்து கொள்ள என்ற ஆணிடம் சொல்லி பழகுங்கள் பசங்க ரெடியாக இருக்காங்க அவனுங்க மாதிரி பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறதுலாம் இல்லை அப்படி இருக்கா எல்லா ஆணுக்குள்ளும் ஒரு தாய்மை இருக்கும் இல்லையா எல்லா அணுக்குள்ளும் ஒரு தாய்மை இருக்கிறது அவன் ரொம்ப இமோஷனலான ஒரு ஆள் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்லிங்கன்னா தானாக புரியும் இது டேபு இல்லைன்னு புரியும் எனக்கு ஒரு சீன் ரொம்ப ஞாபகம் வருது மாதிரி நயனை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்து ஒரு படத்தில் ஃபொகா த மூவி நேம் அவங்க அப்பா கொண்டு வந்து அந்த அழகம் பெருமாள் சார் இல்லை அப்படி வச்சுட்டு போவார் ஒரு சின்ன தயக்கத்தோடு அதை அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த சானிட்ரி நாப்கினை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சீனை ஏ சாரி விக்கி விக்கி படம் தான் ஓ மை கா ட்ரை ஓகே எனக்கு டக்குன்னு அந்த 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 சீனை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க சார் விக்கி எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது உங்கள் படம் தானே பரவாயில்ல உங்கள் படனே தெரியாமல் அந்த சீனை நான் சொல்கிறேங்கிறது தான் அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க அவர் கொண்டாந்து வச்சுட்டு போயிருப்பார் அம்மா இல்லாத ஒரு பொண்ணு ஸோ அப்பா கொண்டாந்து அப்படி வச்சுட்டு போவார் பொண்ணு அதை தான் தேடுறான்னு தெரியும் அவள் பாத்ரூமில் இருக்கா அப்படி அப்பா போயிட்டாரான்னு பார்த்துட்டு எடுத்துருப்பாங்க பியூட்டிஃபுல்லான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டாலி பண்ணியிருப்பாங்க அப்பா இதை எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்கிற ஒரு நாள் வரட்டும் அப்பா இதை எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்கிற ஒரு நாள் வரட்டும் விக்னேஷ் அடுத்த படத்தில் அப்படி ஒரு சீன் வச்சுருங்க வேர்ல்டு இஸ் சேஞ்ச் ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் டு சி யூ பீப்புள் ரொம்ப சந்தோஷம் இதே கல்லூரியில் நான் வந்து பேசியிருக்கேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பசங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஒரு ஒன்று கூடினாங்க அந்த அந்த ஸ்பீச் அப்போ ஒரு பொண்ணு கருப்பாக இருந்தால் என்னடா தப்பு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீச் அது அவ்வளோ வைரல் ஆச்சு அந்த கேம்பஸுக்குள்ளே இதை கொண்டு வரோம் அப்படின்னு விக்கி சொன்னார் ஏன்னா இவ்வளோ பெண்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து அந்த புரிதல் தொடங்கட்டுன்னு எல்லோரையும் பயிற்றுவியுங்கள் உங்கள் வீட்டு ஆண் பிள்ளைகளையும் சேர்த்து ஆணின் துணையோடு இந்த சமூகத்தை நகர்த்திட்டு இருப்பாங்க ஆண்கள் உங்களுக்கு ஒரு நாளும் எதிரானவர்கள் அல்ல நான் எப்போதுமே அதை சொல்வேன் எந்த சமூகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து கையை பிடிச்சி நடந்து போகிறாங்களோ அந்த சமூகம் அற்புதமாக வளரும் உலகம் முழுக்க வளர்ந்த சமூகங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உழைச்சி தான் வளர்ந்துருக்காங்க யார் யார் எதிர்த்தெல்லாம் வளர்ந்துரு ஓகே எல்லோரையும் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போதும் ஒரு தாயாக இருங்கள் வெறும் தியாகியாக மட்டும் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் பி என் ஆண்டர்பனர் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரெங்க் இஸ் யுவர் சிக்னேச்சர் வியர் இட் போல்டி பெஸ்ட் விஷஸ் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே ஃபன் அட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் லைக்கில் இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும்